আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা কেমন আছেন সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি আজকে যে বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হলো ইমিগ্রেশনের নতুন কি সংবাদ আছে এই বিষয় নিয়ে অনেক দিন পরে আজকে আপনাদের মাঝে আসলাম এতদিন ইউনিভার্সিটির কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিলাম অনেক দরাদরিতে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের যে নতুন সংবাদগুলো আপনাদের জন্য আছে এই বিষয় এর আগে বলে রাখি এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে যত ইমিগ্রেশন রিলেটেড সংবাদ আমাদের এই চ্যানেল থেকে আপলোড করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে ওকে সকলকে মাহে রমজানের মোবারক বাদ দিয়ে আজকে শুরু করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রমজান মাস আমাদেরকে দান করেছেন একটা রহমত দিয়ে একটা বোনাস মাস হিসেবে রহমত মাগফিরত এবং নাজাতের এই মাসেই আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে রহমত বরকত এবং মাগফিরত গুণা মাফ করে নিতে হবে এবং কি জান্নাত কনফার্ম করতে হবে আর যারা এই রকম রহমতের মাসকে রহমত বরকত এবং নাজাত অর্জন না করতে পারবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন লানত বর্ষণ করবেন রাসুল সাল্লা ইসলাম বলেন যারা রমজান পেল অথচ তাদের গুড়া মাফ করাতে পারল না তাদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ এই দোয়াটি জিব্রাহিল আমিন করেছিলেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই দোয়াটি সমর্থন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমিন সেজন্য আসুন আমরা মাহে রমজানকে কাজে লাগাই মাহে রমজানের রহমত এবং বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আমরা দিনের বেলায় রোজা রাখি এবং রাত্রের বেলায় তারা আমি নামাজ পড়ি এবং তাসবি তাহালিল বেশি বেশি করি এবং আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাছে বেশি বেশি রহমত প্রার্থনা করি ওকে যাই হোক রমজানের মোবারকবাদ জানি আপনাদেরকে আজকে শুরু করছি বিগত তিন প্রায় তিন সপ্তাহ যাবত আপনাদের মাঝে কোনো ইমিগ্রেশনের সংবাদ উপস্থাপন করিনি তিন সপ্তাহ পরে আবার আসলাম এর মধ্যে অনেক বাংলাদেশি ভাই আমাকে এস এম এস করেছেন এবং ফিজিক্যালি দেখা সাক্ষাৎ হয়েছেন সকলের মনের একটা প্রত্যাশা কবে আবার ইমিগ্রেশনের নতুন সুযোগ দেবে অবৈধদের বৈধ হওয়ার অথবা যারা ট্রাভেল পাস করে স্পেশাল পাস করে দেশে যেতে চায় তাদের কবে সুযোগ দেবে যাওয়ার এই নিয়ে মানুষ বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেক কৌতূহল আছে এবং অনেকেই অনেক পেরেশানির মধ্যে আছেন তবে আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই যে ইমিগ্রেশনের এ পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত কোনো ফাইনাল ফাইনাল ডিক্লিয়ারেশন আসেনি তবে আমার কিছু বড় ভাই এবং আমি নিজেও গত সপ্তাহে ইমিগ্রেশনে ভ্রমণ করার পরে ইমিগ্রেশনের একজন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করার পরে এই সংবাদটি জানতে পারি যে হয়তো সব কিছু ঠিক থাকলে হয়তো পনেরো তারিখের পর একটা সুযোগ আসতে পারে বৈধ হওয়ার একটা সুযোগ আসতে পারে পনেরো তারিখের পরে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পনেরো তারিখের পরে পনেরো তারিখ অথবা ষোলো তারিখে আপনাদেরকে আমি একটা সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ যদি আমাদের উপর রহম করে এবং এই দেশের ইমিগ্রেশন সরকার সরকার এবং ইমিগ্রেশন যদি আমাদের উপর একটু রহম করে তাহলে অবশ্যই যারা অবৈধ আছেন এখনও তারা বৈধ হওয়ার সুযোগ পাবেন ইনশাআল্লাহ ওকে ট্রাভেল পাসের সুযোগ নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন ট্রাভেল পাস সম্পর্কে ওকে এই মুহূর্তে কিন্তু ট্রাভেল পাসও বন্ধ আছে তবে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যদি এরকম কেউ থাকে খুবই অসুস্থ খুবই অসুস্থ তাকে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং কি যে ট্রিটমেন্টটা বাংলাদেশ মালয়েশিয়াতে থেকে করানো সম্ভব না সে মুমূর্ষ অবস্থায় আছে তাকে বাংলাদেশে ব্যাক করতেই হবে বাংলাদেশে ট্রিটমেন্ট করতে হবে অথবা এখানে তার পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নাই বা এরকম তাকে দেখাশোনার লোক নাই এরকম যদি কেউ মুমূর্ষ অবস্থায় থাকে বা ইমার্জেন্সি যদি এরকম কেউ থাকে তাহলে তাকে বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে ট্রাভেল পাসের সুযোগ করে দেবে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে এভাবে হেল্প করছেন যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য এরকম কিছু রোগীদের তো আপনাদের যারা এরকম ফ্রেন্ড সার্কেল বা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব কেউ যদি এরকম মারাত্মক অসুস্থে ভোগে থাকেন তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ হাই কমিশন যোগাযোগ করবেন বাংলাদেশ হাই কমিশনে আপনাদেরকে হেল্প করবে ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার ওকে সেজন্য আমাদের এই ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানার সুযোগ করে দিন যাতে তারাও জানতে পারে যে এই মুহূর্তে যদি কারো অসুস্থতার কারণে ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকে এবং কি তার ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় তাকে বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে ট্রাভেল পাসের মাধ্যমে দেশে যাওয়ার একটা সুযোগ করে দেবে ওকে যেটা বলছিলাম যে মালয়েশিয়াতে এই মুহূর্তে 
যারা খুবই অসুস্থতার শিকার হয়েছে যা ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন তাদের জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশন কোলালাম করে তাদের জন্য চেষ্টা করবে অবৈধ লোকদেরকে দেশে ব্যাক করানোর সেজন্য আপনাদের আত্মীয়-স্বজন যারা থাকবে তারাও কিন্তু বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাদেরকে দেশে ব্যাক করাতে পারবে তাছাড়া যাদের ফিজিক্যালি ফিটনেস ভালো আছে বা অবৈধ আছেন তাদের কিন্তু টাবেল পাস করে দেশে যাওয়ার এই মুহূর্তে কোনো সুযোগ নাই সুতরাং যারা আপনাদেরকে কিছু দালাল চক্র যদি বলে যে আমাদের কিছু টাকা দাও বা আমরা তোমাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেব তাহলে এটা তাদের প্রতারণা হবে আপনারাও সেই দিকেও প্রতারণার করবেন না ওকে সেকেন্ডলি যেটা আছে যে ইমিগ্রেশনের অবৈধদেরকে বৈধ দেওয়ার যে সুযোগটা আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম আগামী 15 তারিখের মধ্যে ইনশাআল্লাহ একটা ডিসিশন আসতে পারে যদি কোনো ডিসিশন এসে থাকে আপনাদেরকে অবশ্যই জানানো হবে পেতাল ঢাসাপাতি লিংক থেকে কয়েকজন ভাই আমাদেরকে গতকালকে বলেছিলেন যে এই মুহূর্তে কিছু দালাল চক্র তাদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছে যারা ইমিগ্রেশনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করছেন এবং কি লেভি বায়ার করছেন অথচ তাদের ফাইনাল পেমেন্টটা ইমিগ্রেশনে পৌঁছায় নাই তাদেরকে ইমিগ্রেশন থেকে ভিসা করাতে পারে নাই তাদেরকে কিছু চক্র আছে তারা বলতেছে যে কিছু টাকার মাধ্যমে 10000 রিংগি বা 8000 রিংগিতে মাধ্যমে দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে ভিসা প্রসেস করে দিয়ে দিবে কিন্তু এরকম কোনো ঘোষণা বা এরকম কোনো সুযোগ এখনো ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে করা অসম্ভব ইমিগ্রেশনে এখন কারো লেভি জমা নেবে না সেজন্য এরকম যদি কোনো চক্র আপনাদেরকে প্রলোভন দেখায় সেজন্য তাদের থেকে বিরত থাকবেন কারো কাছে টাকা পয়সা দেওয়ার দরকার নেই ওকে এই মোটামুটি আজকের ইমিগ্রেশনের সংবাদ ছিল ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে 15 তারিখের পর ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে আপডেট করে জানিয়ে দেওয়া হবে যদি সত্যিকারই মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবৈধদেরকে বৈধ দেওয়ার সুযোগ দেয় অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ওকে ভালো থাকুন আর সকলকে শেয়ার করে আমাদের এই সংবাদটি পৌঁছে দেন ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ